கிங் ஆஃப் லேண்ட் சேனல் நம்பர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து தமிழ்நாடு அரசனுடைய மீன்வளத்துறையின் சார்பாக இங்கே கொடுக்கக்கூடிய அந்த பயிற்சி அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மானியங்கள் அந்த புதுசாக வந்து எதனா ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா தொழில் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதற்கான மானியங்களும் ப்ளஸ் வந்து விழிப்புணர்வு கடல் வாழ் உயிரினங்களை வந்து எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வு தகவல்களையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கான அந்த தெப்பம் மூலம் வந்து கடற்பாசி வளர்க்கக்கூடிய பயிற்சி வந்து தர்றாங்க இந்த பயிற்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் கடற்பாசி வளர்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோஸில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு இதை வந்து கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீயாக வந்து இந்த ட்ரைனிங் கொடுத்து கடலோர மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த மீனவ பெண்மணிகளுக்கு இந்த தெப்பம் மூலம் கடற்பாசி வளர்க்கக்கூடிய அந்த பயிற்சி வந்து வழங்குறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதவை கூண்டு அதாவது கடலில் வந்து மிதவை கூண்டுகள் மூலியமாக நம்ம வந்து மீன் வளர்ப்பு வந்து செய்ய முடியும் அதில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் விரால் மற்றும் கொடுவா மீன்களை வந்து எப்படி வளர்ப்பு செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இது சம்மந்தமான ட்ரைனிங்கு மற்றும் மானியங்களும் வந்து கொடுக்குறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலில் வந்து மிதவை கூண்டுகள் மூலம் மீன் வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து மானியத்தில் வந்து அவங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி நமக்கு வந்து அந்த கூண்டை அந்த செட்டப் வந்து நமக்கு வந்து கொடுப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணை குட்டை இப்போ இன்லேண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணை குட்டைகள் அமைக்கிறதுக்கும் இல்லை கடலோர மாவட்டங்கள்லேயும் சரி அந்த பண்ணை பல்நோக்கு பண்ணை குட்டையில் மீன் வளர்த்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து மானியத்தில் வந்து மீன் குஞ்சு மற்றும் மீன் தீவனம் வந்து கொடுத்து அதை வந்து வளர்க்கறதுக்காக ஊக்குவிக்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அலங்கார மீன் வளர்த்தல் இதுவும் வந்து மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து மானியத்தில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த செட்டப்பை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து அந்த சின்ன சின்ன டேங்க்ஸு தொட்டிகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வச்சு நம்ம வந்து வண்ண மீனை வந்து வளர்த்து ப்ரீட் பண்ணி அதிலேருந்து குஞ்சுகளை வந்து நம்ம எடுத்து வெளியில் வந்து நம்ம வந்து விற்பனைக்கு வந்து கொடுக்க முடியும் இதே தான் கடல் பாசி வளர்ப்பு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தட் இப்படி மூங்கில் மிதவை வந்து எப்படி வந்து அதை வந்து ரெடி பண்ணுறது அந்த ஃப்ளோட்டரை அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா விதை பாசி வந்து எப்படி வந்து நம்ம அதில் கட்டலாம் ஸோ அறுவடை வந்து முப்பது நாளில் வந்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தைந்து நாளில் வரும் ஸோ அதை வந்து எப்படி வந்து அறுவடை நிலையில் வந்து கடல் பாசி வந்து எப்படி இருக்கும் அடுத்து வந்து அறுவடை செய்யப்பட்ட கடல் பாசி அறுவடை வந்து எப்படி செய்கிறது அது செய்யப்பட்ட அந்த கடல் பாசியை வந்து எங்கே கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற எல்லா தகவல்களும் நமக்கு வந்து அந்த பயிற்சியில் வந்து தருவாங்க அதுபோல் வந்து மிதவை கூண்டு அதாவது சி கேஜ் கேஜ் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக குறைந்த அளவு மட்டும் தீவனம் நம்ம கொடுத்தா போதும் இதுக்கு வந்து வேறு எந்த விதமான எதுவும் இல்லை நம்ம அடிக்கடி போயிட்டு நம்ம தீவனங்கள் மட்டும் கொடுத்துட்டு பார்த்துட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஃப்ளோட்டிங் அப்படிங்கிறதுனால மிதவை கூண்டு அப்படிங்கிறனால நம்ம எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு வாட்டர் குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் வந்து வச்சுருக்கலாம் இல்லை அந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸ் வந்து சரியில்லை அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம ஒரு போட்டு மூலியமாக அதை வந்து டை பண்ணி நம்ம வேற ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஸோ இதுதான் இதில் கூடிய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிதவை கூண்டில் வந்து கோபியா கோபியாங்கிற ஒரு வெரைட்டி இருக்குது ஸோ பம்பானோ கோபியான் இருக்குது இதில் வந்து கோபியாங்கிறது ரொம்ப ஒரு நல்ல வெரைட்டி குறுகிய காலத்திலேயே வந்து நல்ல வெயிட்டும் ப்ளஸ் ரேட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது கோபியா ஃபிஷ்ஷனுடைய ரேட்டு ஸோ அதனால் வந்து அதை வந்து விரும்பி பண்ணுறாங்க அந்த குஞ்சை வந்து எப்படி இருப்பு பண்ணுறது அடுத்து வந்து வளர்க்கப்பட்ட கோஃபியா மீன்கள் வந்து எப்படி இருக்குது அப்புறம் அறுவடை வந்து எப்படி வந்து கோஃபியா மீன்கள் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இது போன்ற பல தகவல்கள் வந்து தமிழ்நாடு அரசனுடைய மீன் வளத்துறையின் மூலியமாக வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கிது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கடல் ஓசை அப்படின்னு ஒரு எஃப்எம் இருக்குது அதாவது இந்த எஃப்எம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வந்து வானிலை அறிக்கை அதாவது மீனவர்களுக்காகவே தொடங்கப்பட்ட ஒரு சமுதாய வானொலி நிலையம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கடல் ஓசை அப்படிங்கிற எஃப்எம் வந்து என்னென்ன சேவைகள் வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வா மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மீனவர்களுக்குனாவே வானிலை அறிக்கை தான் அந்த வெதர் ரிப்போர்ட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை வந்து மெயினாக கொடுக்குறது அடுத்து மீனவனுடைய நலன் தினசரி தகவல்கள் அது வெதர் ரிப்போர்ட் ஆகட்டும் இல்லை வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷினுடைய ரேட் ஆகட்டும் அல்லது வந்து
அது ஒரு ப்ரோக்ராமாக கொடுக்குறாங்க அரசாங்கத்தினுடைய முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசாங்கத்தினுடைய நலத்திட்டங்கள் மீனவர்களுக்காக புதுசு புதுசாக வரக்கூடிய நலத்திட்டங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் இந்த கடல் ஓசை எஃப்எம் மூலிமா வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த கடல் ஓசை எஃப்எம்னுடைய அலைவரிசை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டி பாயிண்ட் ஃபோர் அதாவது தொண்ணூறு புள்ளி நாலு ஸோ இந்த அலைவரிசையில் வந்து இந்த கடல் ஓசைங்கிற எஃப்எம் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு அவேர்னஸ் இதை வந்து பார்ப்போம் அவேர்னஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து மீன் வளத்துறை மூலியமாக சொல்லக்கூடியது என்னென்னா இரட்டை மடி வலையை வந்து தவிர்ப்போம் மீன் வளத்தை பெருக்குவீர் அப்படிங்கிட்டு இருக்கு அதாவது இரட்டை மடி வலை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன குட்டி மீன்கள் இருந்து ஒரு சில அரிய வகை மீன்கள் எல்லாமே அதில் மாட்டி இறக்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால இந்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் இந்த இரட்டை மடி வலையை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு வந்திருக்கு இது வந்து பயன்படுத்தும் போது ஐந்து மடங்கு தொகை ஏலம் விடப்படும் தொகையை விட ஐந்து மடம் தொகை வந்து வசூலிக்கப்படும்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் வந்து மீனவர்கள் வந்து இந்த இரட்டை மடி வலையை வந்து பயன்படுத்துவதை வந்து தவிர்க்க வேண்டும் உடல் ஆமைகள் ஆமைகளை வந்து பாதுகாக்கணும் ஏன்னா இந்த வலைகள்லாம் வந்து மெயினாக வந்து மாட்டி இறக்கக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆமைகள் தான் ஸோ கடல் ஆமைகள் வந்து பாதுகாக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான தகவல்கள் அதாவது உங்கள் உயிர் காக்க உயிர் காப்பு சாதனங்கள் அதாவது உயிர் காப்பு சாதனங்கள்னா அந்த ஜாக்கெட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது அப்புறம் ஸ்விம்மிங் இது ஸோ வேற என்னென்ன தேவையோ சாதனங்கள்லாம் கண்டிப்பாக வந்து கொண்டுட்டு போகணும் மடி வலையில் வந்து இந்த ஆமைகள் வந்து மாட்டி மடியக்கூடாது ஸோ அதனால் மடி வலிகளையும் பயன்படுத்தக்கூடாது டிஇடி பைப்பை வந்து அதில் பயன்படுத்தி நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் மடி வலையில் வந்து டிஇடி டெட் பைப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஆமைகளை வந்து காப்பாற்றலாம் உயிர் காப்பு சாதனங்களுடன் மீன் பிடிப்பு நமக்கு தேவையான அந்த மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜிபிஎஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதாகட்டும் ஒரு டார்ச் லைட் துணையாக இருக்கக்கூடிய மீன்களாகட்டும் இல்லை நண்டுகளை வந்து பிடிக்கிறது வந்து நம்ம தவிர்க்கிறது நல்லது அதிகப்படியான மீன் பிடிப்பை வந்து குறைச்சிக்கணும் நம்ம வந்து கிடைக்குது அப்படின்றத ரொம்ப அதிகமாக வந்து பிடிக்கக்கூடாது அதுவும் வந்து நம்மளுடைய மீன் பிடிப்பை வந்து வருங்காலத்தில் வந்து குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் செயற்கை மீன் உறைவிடங்கள் வந்து ஒரு சில இடங்களில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த இடங்களில் வந்து போயிட்டு மீன் பிடிக்கக்கூடாது அடுத்து வந்து தொழிற்சாலை கழிவுகளில் வந்து கடலில் வந்து கலக்காத பதி நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் கலக்கிறதுனாலையும் கடல் வளம் வந்து குறையும் ஒரு சில மீன்கள் வந்து இறப்பதற்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் தடை செய்யப்பட்ட மீன்களை வந்து நம்ம வந்து பிடிக்கக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டால்ஃபின் ஆகட்டும் ஒரு நீளத்து மீன்கள் ஆமைகள் சீகாவ் டியூகாங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது போன்ற சீ ஹார்ஸ் கடல் கடல் குதிரை இது போன்ற பல உயிரினங்களை வந்து நம்ம பிடிக்கக்கூடாது ஆல்ரெடி அது தடை செய்யப்பட்ட விலங்கினங்கள் இது வெடி வைத்து மீன் பிடிக்கக்கூடாது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கா கடல் வந்து மாசுபடுத்தலை வந்து தவிர்க்கணும் கடலை வந்து தூய்மையாக வந்து வச்சுக்கிறது நல்லது அடுத்து வந்து மீன் பிடி இறங்குதளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஹார்பர்ஸ் ஸோ இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எப்போவுமே சுத்தமாகவும் சுகாதாரமும் பேணி காற்றில் இன்னும் இது போன்ற பல தகவல்களை இனி வரும் வீடியோக்களில் வந்து நம்ம விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் பார்க்கலாம் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிகேஜ் அதாவது கேஜ் ஃபார்மிங் பற்றி நம்ம விளக்கமாக இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்